வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம டேக் டைமை பற்றியும் சைக்கிள் டைம் பற்றியும் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டேக் டைம் டேக் டைம்ன்றது ஒரு பிளானிங் ஸ்டேஜ் பேசிக்காக டேக் டைம் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னா நம்ம கஸ்டமர் டிமாண்டை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ ஸ்பீடாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் இல்லைனா எந்த டைம் ரேட்டுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் நம்ம டேக் டைம் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதில் ஸ்பீடு டைம் ரேட்லாம் ஒரே விஷயத்தை தான் குறிக்குது ஸோ இங்கே டெஃபினேஷனாக கொடுத்துருக்கேன் டார்கெட் ப்ரொடக்ஷன் டீனா டைம் டைம் ரேட் ஸ்பீடுன்னு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ டேக்ட்ன்றது ஜெர்மன் லாங்குவேஜ்லேருந்து உருவான ஒரு வார்த்தை அதுக்கு அர்த்தம் என்னென்னா பல்ஸ் இல்லைனா ரிதம்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ கஸ்டமர் டிமாண்டை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எவ்வளோ ஸ்பீடாக தயாரிக்கணும் இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் நம்ம இந்த டேக் டைமை யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ டேக் டைமை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா இருக்குது நெட் ப்ரொடக்ஷன் டைம் டிவைடட் பை டிமாண்ட் ஸோ ஒரு பொருளை தயாரிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் நம்மள்ட்ட இருக்குது அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிமாண்ட் ஸோ அந்த பொருளுக்கான டிமாண்ட் எவ்வளோ ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ இதை நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளோடு பார்க்கலாம் நம்ம ஒரு கார் தயாரிக்க போகிறோம் அந்த காருக்கு வந்து எவ்வளோ டேக் டைம் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிமாண்ட் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் நம்ம டிமாண்ட் எப்படி இங்கே அரைவ் பண்ணோம்னா நம்ம ஃபோர்காஸ்டட் அனாலிசிஸை வச்சுட்டு நம்ம இந்த டிமாண்டை எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம் ஸோ ஒரு நாளைக்கு வந்து நம்மளுக்கு இரநூத்தி இருபத்தஞ்சு காருக்கு டிமாண்ட் இருக்குது ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெட் ப்ரொடக்ஷன் டைமை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ ஒரு நாளைக்கு எட்டு மணி நேரம் ஷிஃப்ட் இருக்குது அந்த எட்டு மணி நேரத்தில் நம்ம நெட் ப்ரொடக்ஷன் டைமை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அந்த எட்டு மணி நேரத்தில் வந்து முப்பது நிமிஷத்தை நம்ம மைனஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஏன்னா லன்ச் பிரேக் விடுறோம் ஸோ நெட் ப்ரொடக்ஷன் டைம் எவ்வளோனா ஏழரை மணி நேரம் அதை மினிட்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறோம் நானூற்றி ஐம்பது நிமிஷங்கள் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை ஃபார்முலாவில் வந்து அப்ளை பண்ணுறோம் அப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு ரெண்டு நிமிஷம் கிடைக்குது ஸோ ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு நம்ம ஒரு கார் தயாரிக்கணும் இதான் நமக்கு டேக் டைமாக கிடச்சிருக்கு அடுத்த கேள்வி நம்ம வந்து ஒரு காரை வந்து தயாரிக்க ரெண்டு நிமிஷம் வரைக்கும் எடுத்துக்கணுமான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை ரெண்டு நிமிஷத்துக்கும் குறைவான நேரம் தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஆக்சுவல் ப்ரொடக்ஷனில் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் டேக் டைம்ன்றது பிளானிங் ஸ்டேஜ் தான் ஸோ ஆக்சுவல் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணும் போது ரெண்டு நிமிஷத்துக்கும் கம்மியான நேரம் தான் எடுத்துக்கணும் ஏன்னா நம்ம சேஞ்ச் ஓவரை கன்சிடர் பண்ணல பவர் ஷட் டவுனை க கன்சிடர் பண்ணல பிரேக் டவுன்ஸை கன்சிடர் பண்ணல ஸோ ரெண்டு நிமிஷத்துக்கும் கம்மியான நேரம் தான் எடுத்துக்கணும் ஸோ அடுத்தது பார்ப்போம் இப்போ இந்த ரெண்டு நிமிஷத்துக்கும் அதிகமான நேரத்தில் நம்ம தயாரிச்சோம்னா ஆக்சுவல் ப்ரொடக்ஷனில் ஒரு மூணு மூணு நிமிஷம் எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க என்ன ஆகும் நம்ம டிமாண்டோட கம்மியான ப்ராடக்ட்ஸ் தான் தயாரிக்க போகிறோம் ஸோ இதனால் என்ன ஆகும்னா கஸ்டமர் டிமாண்டை நம்மளால் ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியாது ஸோ கார் கிடைக்காத கஸ்டமர்ஸ் எல்லாம் வேறு ப்ராடக்ட்ஸை நோக்கி போக ஆரம்பிச்சிடுவாங்க இதனால் கம்பெனிக்கு நஷ்டம் ஏற்படும் இது ஒரு விஷயம் இன்னும் டேக் டைம் மேல நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேக் டைம் வந்து இன்புட்டாக இருக்குது எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா எவ்வளோ மேன் பவர் போடணும் அதே மாதிரி ப்ராசஸ் எவ்வளோ எஃபிஷியன்சியாக இருக்கணும் இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த டேக் டைம் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே ஒரு மிஷின் வந்து ஒரு ப்ராடக்டை வந்து ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்கு அந்த ப்ராடக்டோட டேக் டைம் நம்ம எடுக்கிறோம் ஸோ அப்படி எடுக்கிறப்ப போது அந்த மிஷின் வந்து ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டாக வேலை செய்யுதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேக் டைம் ரெண்டு நிமிஷம் இருக்குது ஆனால் மிஷின் வந்து ஒரு நிமிஷத்துலேயே ஒரு ப்ராடக்டை தயாரிச்சிருதுன்னா அந்த மிஷினை வந்து நம்ம மல்டிபிள் ப்ராடக்ட்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அந்த மிஷின் வந்து ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி டேக் டைமை யூஸ் பண்ணி நம்ம நிறைய அனாலிசிஸ் பண்ணலாம் அது கம்பெனிக்கு ரொம்ப பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைக்கிள் டைம் ஸோ அந்த சைக்கிள் டைம் என்ன சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு பொருளை தயாரிக்கிறோம் அந்த பொருளை தயாரிக்கிறதுக்கு நாலு ப்ராசஸ் இருக்குது ஸோ ஒரு ஆப்ரேட்டர் வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் செய்கிறாரு ஸோ அதுலேருந்து வந்து சைக்கிள் டைம் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ நாலாவது ப்ராசஸ் முடிய போகும்போது அந்த சைக்கிள் டைம் முடிஞ்சது ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயத்துக்கும் உள்ள நடைபெற்ற டைமிங் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சைக்கிள் டைம் மட்டும் சொல்கிறோம் ஸோ சைக்கிள் டைம் எடுக்கிறதுக்கு நம்ம ஸ்டாப் வாட்சை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் டேக் டைமை வந்து நம்ம ஸ்டாப் வாட்சை யூஸ் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி இப்போது ஒரு பொருளை தயாரிக்கி
நம்ம நியர்லி ரெண்டு நிமிஷத்துக்குள்ள ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம தயாரிச்சிட்டோம் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைக்கிள் டைம் வந்து எதை இன்புட்டாக எடுத்துக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த டேக் டைமை வந்து இன்புட்டாக இருக்கும் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு பொருள் தயாரிக்கிறோன்னா தயாரிக்க போகிறோன்னா அதோட பிளானிங் ஸ்டேஜில் வந்து அதோட டேக் டைமை கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதை வச்சுக்கிட்டு அதுக்குள்ளே தான் ஒரு சைக்கிள் டைம் வந்து இருக்கணும் ஒரு ப்ரொடியூஸை வந்து பண்ணக்கூடிய பொருள் அந்த டேக் டைம்குள்ளே தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து இப்படி கூட எடுத்துக்கலாம் ஸோ சைக்கிள் டைமுக்கு வந்து இந்த டேக் டைம் வந்து இன்புட்டாக இருக்குன்னு கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ பேசிக்காக இன்னைக்கு டேக் டைமை பற்றியும் சைக்கிள் டைமை பற்றியும் நான் சொல்ல முயற்சி பண்ணேன் உங்களுக்கு இது இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்ததுன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இதில் ஃபர்தர் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் இருக்கணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் மெயில் ஐடி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதில் மெயில் பண்ணுங்கள